வெல்கம் டு தமிழ் மேத் பாயிண்ட் சேனல் இதுவரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க வணக்கம் நண்பர்களே இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் மெத்தட் ஆஃப் வேரியேஷன் ஆஃப் பேராமீட்டர் ஸோ இந்த டாப்பிக்கை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு கொஸ்டின் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் டி ஸ்கொயர் அதாவது செகண்ட் ஆர்டராக கண்டிப்பாக இருக்கணும் ஓகேங்களா ஒரு செகண்ட் ஆர்டர் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷனை மெத்தட் ஆஃப் வேரியேஷன் ஆஃப் பேராமீட்டர் யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணிடலாம் எந்த மாதிரியான எக்ஸ் வேல்யூஸ் கொடுத்தாலும் ரைட் ஹேண்ட் சைடு நம்ம நார்மலாக வந்துட்டு ஒரு மூணு ஃபங்க்ஷன்ஸை மாற்றி மாற்றி பார்க்க வேண்டியிருக்கும் என்னென்ன ஃபங்க்ஷன்ஸு நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கோம் இ பவரில் வரக்கூடிய கொஷின்ஸு சைன் காஸ் வரக்கூடிய கொஷின்ஸு எக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயரில் வரக்கூடிய கொஷின்ஸு ஃபங்க்ஷனாக பேர் சொல்லணும் அப்படின்னம்னா எக்ஸ்பொனன்ஷியல்னு சொல்லுவோம் இதை நம்ம ட்ரிக்னாமெண்ட்ரிக்னு சொல்லுவோம் இது எக்ஸை வந்துட்டு நம்ம பாலினாமியல் ஃபங்க்ஷன்னு சொல்லுவோம் இந்த மாதிரி வரக்கூடிய ஃபங்க்ஷன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் எக்ஸ் வேல்யூஸ் ரைட் ஹேண்ட் சைடு எந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் வேணாலும் கொடுக்கலாம் ஸோ நம்ம நார்மல் மெத்தடு டைப் டைப்பாக பார்க்கும்போது இ ஆஃப் எக்ஸுக்கு ஒரு டைப்பில் சால்வ் பண்ண வேண்டியிருக்கும் சைன் காஸ் கொடுத்தா ஒரு டைப்பில் சால்வ் பண்ண வேண்டியிருக்கும் எக்ஸ் கொடுத்தாங்கன்னா ஒரு டைப்பில் சால்வ் பண்ண வேண்டியிருக்கும் அதாவது பர்டிகுலர் இன்டெகரில் சொல்கிறேன் ஓகேங்களா பட் மெத்தட் ஆஃப் வேரியேஷன் ஆஃப் பேராமீட்டரை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் கொடுத்தாலும் கொஸ்டின் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் டி ஸ்கொயராக இருக்கும் போது நோ ப்ராப்ளம் மெத்தட் ஆஃப் வேரியேஷன் ஆஃப் பேராமீட்டரில் போட்டு போயிட்டே இருக்க வேண்டியதான் ஓகேங்களா ஸோ இந்த கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா அலைடு பேப்பர்ஸ் படிக்கக்கூடியவங்களுக்கும் பிஇயில் படிக்கக்கூடியவங்களுக்கும் கண்டிப்பாக வரக்கூடிய ஒரு கொஷின் இது இது நிறைய தடவை யூனிவர்சிட்டி கொஷின்ஸாக கேட்டுகிட்டே தான் இருக்காங்க ஓகேங்களா பார்க்கலாம் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஒரு ஜென்ரல் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன்ஸ் கொடுக்குறாங்க அதுக்கு காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் என்ன எப்படி இருக்கும் C1 F1 எஃப் ஒன் ப்ளஸ் சி டூ எஃப் டூ காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன்ஸ் மூணு டைப் இருக்குது அதை நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோலேயே பார்த்துருக்கோம் லிங்க் நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கோம் தயவு செஞ்சு அதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் ஓகேங்களா ஸோ பர்டிகுலர் இன்டெகரல்ங்கிறது கேபிட்டல் பி எஃப் ஒன் ப்ளஸ் கேபிட்டல் கியூ எஃப் டூ வாட் இஸ் அ கேபிட்டல் பி அண்ட் கேபிட்டல் கியூங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ கேபிட்டல் பி இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எஃப் டூ எஃப் டூங்கிறது காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷனில் இருக்கக்கூடிய இந்த சி ஒன்க்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடியது எஃப் ஒன்னும் சி டூ அப்படின்றதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடியது எஃப் டூனும் நம்ம கன்சிடர் பண்ணோம் ஓகேங்களா ஸோ எஃப் ஒன் எஃப் டூ எங்கேருந்து எடுக்கணும்னு சொல்லியிருக்கோன்னா காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷனில் இருந்து ஸோ எஃப் டூ இன்ட்டு எக்ஸ் எக்ஸுங்கிறது ரைட் ஹேண்ட் சைடு ஆஃப் த கிவன் கொஸ்டின் ஓகேங்களா ரைட் ஹேண்ட் சைடு என்ன கொடுக்குறாங்களோ அந்த கொஸ்டின் தான் கேபிட்டல் எக்ஸ் டிவைடட் பை எஃப் ஒன் எஃப் டூ டேஷ் டேஷ்ன்றதுக்கு மீனிங் என்னங்க ஒன் டைம் டிஃப்ரென்சியேஷன் ஒரு தடவை மேலே கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ஒரு தடவை இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் எஃப் டூவோ ஒரு தடவை டிஃப்ரென்சியேஷன் ஓகேங்களா மைனஸ் எஃப் டூ எஃப் ஒன் டேஷ் ஸோ கேபிட்டல் கியூங்கிறது எஃப் ஒன் எக்ஸ் டிவைடட் பை எஃப் ஒன் எஃப் டூ டேஷ் மைனஸ் எஃப் டூ எஃப் ஒன் டேஷ் இன்டூ டிஎக்ஸ் இந்த கீழே இருக்கிறதுக்கு பேர் ஒர்க் ஸ்கின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா என்ன நாங்கள் எழுதுகிறோம் பாருங்கள் ஒர்க் ஸ்கின் அப்படின்னு சொல்கிறது ஸோ இதுக்கான ஃபார்ம்லா டபிள்யூ சீக்வல் டு எஃப் ஒன் எஃப் டூ எஃப் ஒன் டேஷ் எஃப் டூ டேஷ் இப்போது இதை வந்துட்டு நம்ம எழுதும் போது ஈஸியாக வந்துடும் இது ரெண்டையும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் இது ஒன்றும் இல்லைங்க நார்மல் மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்ம் தான் வேறு ஒன்றும் கிடையாது டூ கிராஸ் டூ மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்ம் தான் எஃப் ஒன் இன்ட்டு எஃப் டூ டேஷ் மைனஸ் எஃப் டூ இன்ட்டு எஃப் ஒன் டேஷ் இதுக்கான கொஸ்டினும் நிறைய தடவை டிஎன்இபி டிஆர்பி கொஸ்டின்ஸ்லாம் ஒர்க் ஸ்கின் கண்டுபிடிங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன்ஸை கொடுத்துட்டு ஒரு காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷனையும் சொல்யூஷன் மாதிரியோ கொடுத்துட்டு அதில் இருக்கக்கூடிய எஃப் ஒன் எஃப் டூவை கொண்டு போய் இந்த மேட்ரிக்ஸில் அப்ளை பண்ணி ஆன்சர் டபுள்யூ கண்டுபிடிக்க சொல்லி நிறைய தடவை கேட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு கொஸ்டின் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ஈஸியாக உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் வாங்க பார்க்கலாம் சால்வ் டி ஸ்கொயர் ஒய் டிவைட் பை டி எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு கொசிக்கண்ட்
எப்போ நம்ம இந்த டி ஸ்கொயர் டி ஸ்கொயர் டிவைட் பை டி எக்ஸ் ஸ்கொயரை கேபிட்டல் டி ஸ்கொயராக கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம் ரெண்டு ஒய் வெளியே காமனாக வெளியே எடுத்துக்கிட்டோம் ஸோ டி இஸ் ஈக்குவல் டு எம்னு எடுத்து அப்ளை பண்ணுறோம் எம் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ எம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆட்டோமேட்டிக்காக ப்ளஸ் ஆ மைனஸ் ஒன் எப்படின்னு பாருங்கள் எம் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் சொல்கிறோம்னா எம் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஐன்னு சொல்லுவோம் ரைட் இந்த இடத்துல ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ்க்கு முன்னாடி ஜீரோ எதுவுமே இல்லைன்றதுனால நம்ம ஜீரோன்னு எடுத்துக்கிறோம் ஓகேங்களா ஸோ இங்கே கிடச்சிருக்கக்கூடிய ரூட் எப்படி இருக்குது இமேஜினரி அண்டு ரியல் ரெண்டு மாற்றி ஓகேங்களா இது ரியல் பார்ட்னு சொல்லுவோம் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஐயை இமேஜினரி பார்ட்னு சொல்லுவோம் ஸோ த ரூட்ஸ் ஆர் ரியல் அண்டு இமேஜினரின்னு சொல்லும் போது இ பவர் ஆல்ஃபா எக்ஸ் இ பவர் ஆல்ஃபாவுக்கு பதிலாக நம்ம ஜீரோ எக்ஸ் இ பவர் ஜீரோ ஒன்னுங்கிறதுனால அதை நான் போடாமல் விட்டுருக்கோம் ஓகேங்களா ஸோ காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் ஃபஸ்ட்டு கான்ஸ்டன்ட் காஸ் பீட்டா எக்ஸ் பீட்டாங்கிறது என்னென்னா ஒன்று ஒன் எக்ஸ் ப்ளஸ் சி டூ சைன் ஒன் எக்ஸ் ஓகே இப்போது இதில் இருந்து நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது எஃப் ஒன் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன்லேருந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சது எஃப் டூ எஃப் ஒன் டேஷ் மைனஸ் எடுத்துக்கிட்டோம் ஸோ காசை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணோம்னா மைனஸ் சைன் எக்ஸ் எஃப் டூ சைனை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணோம்னா காஸ் எக்ஸ் ஸோ கேபிட்டல் எக்ஸுங்கிறது கிவன் கொஸ்டின்லேருந்து எடுத்து எழுதியிருக்கோம் அடுத்து கேபிட்டல் பி கண்டுபிடிக்கலாம் கேபிட்டல் பி எதுக்காக கண்டுபிடிக்கிறோம்னா நம்ம பர்டிகுலர் இன்டெகரல் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இங்கே டபுள்யூங்கிறது இங்கே க்ராஸ் மல்டிப்ளே காஸ் இன்ட்டு காஸ் மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ்ஸு சைன் இன்ட்டு சைன் சைன் ஸ்கொயர் காஸ் இன்ட்டு காஸ் காஸ் ஸ்கொயர் ரெண்டையும் ஆட் பண்ணோம்னா வேல்யூ ஒன் கிடச்சிரும் டபுள்யூங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக கிடைக்கும் நமக்கு ஸோ டபுள்யூ இங்கே போடுறோம் பாருங்கள் டபுள்யூ சிக்வல் டு எஃப் ஒன் எஃப் டூ எஃப் ஒன் டேஷ் எஃப் டூ டேஷ் ஓகேங்களா இந்த ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா டபுள்யூ வேல்யூ ஒன்னுன்னு கிடச்சிரும் தட் இஸ் காஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சைன் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னுன்னு கிடைக்கும் ஒர்க் ஸ்கின் வேல்யூ ஓகேங்களா மைனஸ் எஃப் டூ எஃப் டூங்கிறது கிவன் கொஸ்டின்லேருந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சதுலேருந்து நமக்கு சைன்னு கிடைக்கிது ஸோ கேபிட்டல் எக்ஸுங்கிறது கொசிக்கண்ட்டு சைனும் கொசிக்கண்ட்டும் ஒன்றுக்கு ஒன்று ரெசிப்ரோக்கல் ஸோ சைன் எக்ஸ் இன்ட்டு ஒன் பை சைன் எக்ஸ் ரெண்டு என்ன ஆகிடும் கேன்சல் ஆகிடுது ஸோ சைன் எக்ஸும் சைன் ஒன் பை எக்ஸும் கேன்சல் ஆன ஒன்று மைனஸ் டிஎக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இன்டகிரேஷன் ஆஃப் டிஎக்ஸ் அப்படின்றப்போ மைனஸ் எக்ஸ் கிடைக்கிது இன்டகிரேஷனில் இந்த இடத்துல ஒன்றை இன்டகிரேட் பண்ணோம்னா எக்ஸ் கிடைக்கும்னு அர்த்தம் ஏன்னா எக்ஸுங்கிறது இங்கே இன்டகிரேட்டராக இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இன்டகிரேஷனோட பேசிக் வீடியோஸ் உங்களுக்கு நான் அடுத்து எடுத்து போடுறேன் சிம்பிள் ஃபார்முலாஸு சிம்பிள் இன்டகிரேஷன்ஸு அதெல்லாத்தையும் உங்களுக்கு அடுத்தடுத்த வீடியோஸில் நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் கண்டிப்பாக இதுக்கு பேர் இன்டகிரேட்டர் ஓகேங்களா இன்டகிரேட்டர் ஒரு தடவை எக்ஸிஸ்ட் ஆகிடும் ஓகே ஸோ கேபிட்டல் கியூ இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஒன் எஃப் ஒன்னுங்கிறது என்னது காஸ் எக்ஸ் எக்ஸ் கொசிக்கண்ட் எக்ஸ் டிவைட் பை டபுள்யூ ஸோ கியூங்கிறது இது தான் இப்போது காஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு போட்டுக்கிட்டோம் கொசிக்கண்ட்டுக்கு பதிலாக ஒன் பை சைன் எக்ஸ் ஸோ காஸ் எக்ஸ் டிவைட் பை சைன் எக்ஸ்ன்னு வந்தால் லாக் ஆஃப் சைன் எக்ஸ் இது எப்படி சார் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸிங்க எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிவைட் பை டிஃப்ரென்ஷியேஷன் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இன்டு டிஎக்ஸ்ன்னு இருந்தால் இன்டகிரேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் லாக் ஆஃப் த டினாமினேட்டர் ஓகேங்களா ஸோ டினாமினேட்டர் ஒரு தடவை மாற்றி சொல்லிட்டேங்க டினாமினேட்டரை ஒரு தடவை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி நியூமரேட்டர் கிடச்சா டினாமினேட்டர் எஃப் ஆஃப் எக்ஸு அதை ஒரு தடவை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணோம்னா நியூமரேட்டர் கிடச்சிருக்கு அப்படி இருந்தால் லாக் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸுங்கிறது கீழே இருக்கக்கூடிய நம்பர் இப்போ சைனை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் காசு கிடைக்கிது இல்லைங்களா அப்போது லாக் ஆஃப் டினாமினேட்டர் லாக் ஆஃப் சைன் எக்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி தாங்க டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம் டினாமினேட்டரை நியூமரேட்டர் கிடைக்கிது அப்போது லாக் ஆஃப் டினாமினேட்டர் அப்படின்றது தான் ஆன்சர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா லாக் ஆஃப் டினாமினேட்டர் தான் இதோட ஆன்சர் ஸோ பர்டிகுலர் இன்டெகரல் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எக்ஸ் காஸ் எக்ஸ் தட் இஸ் மைனஸ் எக்ஸ் காஸ் எக்ஸுன்றது என்ன மைனஸ் எக்ஸுங்கிறது கேபிட்டல் பி எஃப் ஒன்
plus capital Q F2. Capital Q कंडर पुरिच्छ रुखों, log of a sin x, F2 उंगरुद sin x. So, final answer y is equal to complementary function plus particular integral. Complementary function c1 cos x plus c2 sin x minus x cos x plus sin x log of sin x. ओके इंगला, इदे मारी आड़त अरुत वीडियोस पाकनों बीना, सब्सक्राइब पन्नुंगे, प्लेलिस्टल पोई दैविसंजु पारुंगे, आपदा एनना वीडियोस इरुकनों उलुग तेरियों, ओके, थांक्यू.